আসসালামু আলাইকুম মেয়েদের হরমোনজনিত সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকগুলো হরমোন মেয়েদের শরীরে জটিলতা তৈরি করতে পারে অথচ একটু সচেতন হলেই এ জটিলতা হতে মুক্ত থাকা সম্ভব মেয়েদের হরমোন সংক্রান্ত কিছু সমস্যা নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব আমাদের ভিডিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন যেসব হরমোন মেয়েদের শরীরে জটিলতা সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রথমেই যে নামটি আসে সেটি হচ্ছে থাইরয়েড হরমোন হরমোন হচ্ছে এক প্রকার রস যা নিঃসৃত হয় বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত এ হরমোন রক্তের সাথে মিশে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তার কাজ সম্পাদন করে থাইরয়েড হচ্ছে আমাদের শরীরের একটি গ্রন্থি এটি থাকে কণ্ঠনালীর সামনে এখান থেকে নিঃসৃত হয় থাইরয়েড হরমোন স্বাভাবিক জীবন ধারণের জন্য এ হরমোন অপরিহার্য যেমন এটি বিপাক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে বাচ্চাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি বয়সন্ধির রক্ষণ প্রভৃতি এ হরমোনের উপর নির্ভরশীল মহিলাদের গর্ভধারণ পিরিয়ড নিয়মিত হওয়া ইত্যাদিও এর উপর নির্ভর তবে এ হরমোন থাকতে হবে নির্দিষ্ট মাত্রায় নতুবা তা হবে ক্ষতিকর কমে গেলে তাকে বলে হাইপোথাইরয়েডিজম আর বেড়ে গেলে তাকে বলে হাইপার থাইরয়েডিজম হাইপোথাইরয়েডিজম বর্তমানে অনেকটা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ছে ছেলেদের চাইতে মেয়ে যাইতে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে থাইরয়েড সংক্রান্ত সমস্যায় ছেলেদের চাইতে মেয়েদের আক্রান্তের হার প্রায় দশ গুণ বেশি এদেশের প্রায় দুই কোটি মানুষ থাইরয়েড সংক্রান্ত সমস্যায় আক্রান্ত এদের মধ্যে প্রায় নব্বই পার্সেন্টই মেয়ে থাইরয়েড সংক্রান্ত সমস্যার মধ্যে হাইপোথাইরয়েডিজম বেশি দেখা দেয় এর কারণগুলো এখন আমরা উল্লেখ করার চেষ্টা করব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি একটি বংশগত রোগ অর্থাৎ বংশের কারো এর সমস্যা থাকলে তার হাইপোথাইরয়েডিজমের সম্ভাবনা বেড়ে যায় আয়োডিনের স্বল্পতা হাইপোথাইরয়েডিজম সৃষ্টি করে থাকে পূর্বে এটিই ছিল হাইপোথাইরয়েডিজমের প্রধান কারণ এখন যেহেতু বেশিরভাগ মানুষই আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ করছে সেহেতু আয়োডিনের স্বল্পতা এখন দ্বিতীয় প্রধান কারণে পরিণত হয়েছে গলার কোনো অপারেশন হাইপোথাইরয়েডিজম সৃষ্টি করতে পারে এছাড়াও বিভিন্ন ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করে হাইপোথাইরয়েডিজম যেসব লক্ষণ দেখে হাইপোথাইরয়েডিজমের ধারণা করতে পারেন তা হল কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ ওজন বেড়ে যায় অর্থাৎ একই খাবার ও এক্সারসাইজ সত্ত্বেও হঠাৎ ওজন বেড়ে যেতে পারে সব সময় ঘুম ঘুম ভাব হয় কাজে অনীহা দেখা দেয় সব সময় শুয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা হয় মুখ পা প্রভৃতি ফুলে যায় শরীরে পানি চলে আসে সব সময় শীত শীত লাগে গরমের দিনেও কাঁথা গায়ে দিয়ে রাখতে হয় কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয় গলার সামনে ফুলে যায় গলার সর কর্কশ হয় চামড়া খসখসে হয়ে যায় চুল পড়তে থাকে ভ্রু কমে যেতে থাকে কোনো কাজে উদ্দীপনা থাকে না কোথায় কি জিনিস রেখেছে তা মনে থাকে না স্মৃতিশক্তি কমে যায় ছেলেদের ক্ষেত্রে যৌন ক্ষমতা কমে যায় মহিলাদের পিরিয়ড অনিয়মিত হয় গর্ভধারণের সমস্যা হয় গর্ভধারণ করলে শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে শিশুদের জন্য এ রোগটি খুবই ক্ষতিকর সঠিক বয়সে ধরা না পড়লে শিশু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও বেটে বামন হতে পারে এ রোগ শিশুর শারীরিক বিকাশে বাধা প্রদান করে তবে সঠিক সময়ে ধরা পড়লে এ রোগটি নিরাময়যোগ্য আর হাইপার থাইরয়েডিজমের লক্ষণ হচ্ছে চোখ বড় হয়ে যায় হাত পা কাঁপতে থাকে দীর্ঘদিন পাত্রা পায়খানা চলতে থাকে মাসিক অনিয়মিত হতে থাকে অতিরিক্ত ঘাম হতে থাকে বাচ্চা হতে চায় না অর্থাৎ গর্ভধারণের সমস্যা হয় গর্ভধারণ হলে বাচ্চা নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে এ ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়া মাত্রই কাল বিলম্ব না করে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হন চিকিৎসক থাইরয়েড হরমোনজনিত কোনো সমস্যা মনে করলে নিশ্চিত হবার জন্য রক্ত পরীক্ষা করাতে বলতে পারেন সাধারণত টি থ্রি টি ফোর টি এসএইচ টেস্টের মাধ্যমে এ রোগটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় আমাদের দেশে এ টেস্ট বর্তমানে জেলা শহর তো বটেই অনেক উপজেলা শহরেও অ্যাভেলেবেল রক্ত পরীক্ষায় থাইরয়েড হরমোন জনিত কোনো সমস্যা ধরা পড়লে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ঔষধ খেতে হবে হাইপোথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ হরমোন তার কম তৈরি হচ্ছে সে পরিমাণ হরমোন ঔষধ আকারে বাহির থেকে দিতে হয় এবং এক্ষেত্রে সারা জীবনই ঔষধ খেতে হয় অল্প ডোজে ঔষধ খেয়ে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়
এটি কোনো কঠিন রোগ না দিনে মাত্র একটি ট্যাবলেট সেবনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুস্থ জীবনযাপন করতে পারবেন কিন্তু ঔষধ পরিহার করলে নানান জটিলতার মুখে পড়বেন যেহেতু ঔষধ সব সময় কন্টিনিউ করতে হয় সেহেতু রক্তে হরমোনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত মাসে দুইবার চিকিৎসকের কাছে যাবার পরামর্শ দেয়া হয় আর নিয়ন্ত্রণে এলে বছরে একবার ডাক্তারের কাছে যাওয়াই যথেষ্ট তাও না করা হলে যদি হরমোনের মাত্রা মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে বা কমে যায় তাহলে তার নানান ক্ষতির কারণ হতে পারে যদি অন্য কোনো রোগের কারণে হাইপোথাইরয়েডিজমের সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে সারা জীবন ঔষধ খাওয়া নাও লাগতে পারে অনেক ক্ষেত্রেই তা মাত্র চার থেকে ছয় সপ্তাহের চিকিৎসায় সেরে যায় হাইপোথাইরয়েডিজমে গর্ভকালীন ও শিশুকালীন সময়ে সবচেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকে গর্ভস্থ শিশুর ব্রেন গঠনের জন্য থাইরয়েড দরকার সেজন্য গর্ভাবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ঔষধ গ্রহণে আরও অধিক যত্নবান হতে হবে কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়েডিজম জন্মের পরে শিশুদের হয় জন্মের দুই সপ্তাহের মধ্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা শুরু করলে সে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে নতুবা সে বেটে বামনে পরিণত হয় স্বাভাবিক মেধার বিকাশ হয় না হাইপার থাইরয়েডিজমের চিকিৎসা সাধারণত তিনভাবে করা হয় ঔষধ দ্বারা এ ঔষধ সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল বারো থেকে আঠারো মাস ঔষধ খেলে একদম ভালো হয়ে যায় তেজস্ক্রিয়তার মাধ্যমে থাইরয়েড গ্রান্ডকে ধ্বংস করা এবং সার্জারির দ্বারা এটি শেষ চিকিৎসা যদি অন্য কোনোভাবে আর রোগীদের চিকিৎসা করা না যায় তখন সার্জারির দিকে অগ্রসর হতে হয় আরেক ধরনের থাইরয়েডের সমস্যা আছে যার নাম থাইরোডাইটেজ এতে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের প্রদাহ হয় এবং গ্ল্যান্ডটা ভয়াবহ রকম ব্যথা হতে পারে এটি নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায় এটি ভাইরাসের আক্রমণে হয় কিছুদিন পর ভাইরাস দূর হয়ে যায় এবং রুগী সুস্থ হয়ে যায় এ রোগের জন্য চিকিৎসকগণ ব্যথা কমানোর লক্ষ্যে ব্যথার ঔষধ দিয়ে রুগীকে আরাম দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন থাইরয়েড জনিত সমস্যা ছাড়াও মেয়েদের আরও যেসব হরমোনাল সমস্যা দেখা দেয় তার মধ্যে অন্যতম হল পলিসিস্টিক ওভারের সিনড্রম হাইপার প্রোলেকটেনেমিয়া কুশিং সিনড্রম ইত্যাদি পলিসিস্টিক ওভারের সিনড্রম এতে বুকে প্যাটে মুখে লোম হয় মাসিক অনিয়মিত হয় মোটা হয়ে যায় গর্ভধারণের সমস্যা হয় এ রোগে ভবিষ্যতে প্রেসার বেড়ে যাওয়ার ও ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা থাকে রুগী খুব বিষণ্ন থাকে এ রোগের চিকিৎসার জন্য প্রথমেই রুগীকে ওজন কমানোর পরামর্শ দেয়া হয় ওজন কমাতে পারলে অর্ধেক রোগ ভালো হয়ে যায় বাকি অর্ধেক ভালো করার জন্য ঔষধ দেয়া যেতে পারে অত্যন্ত কার্যকরী ঔষধ আছে এ রোগের তবে রুগীকে সাত থেকে দশ পার্সেন্ট ওজন অবশ্যই কমাতে হবে ওজন কমানোর জন্য হাঁটাহাঁটি করা এবং যেসব খাবারে ওজন বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে সেসব খাবার এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেয়া হয় হাইপার প্রোলেকটেনেমিয়া এতে অবিবাহিত মেয়েদের স্তন থেকে দুধ নিশ্চিত হয় মাসিক অনিয়মিত হয় প্রোলেকটিন একটি হরমোন মেয়েদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হরমোন এটি দুই চোখের উপর ব্রেনের মাঝামাঝি জায়গায় ব্রেনের মধ্যে একটি গ্ল্যান্ড থাকে যাকে বলে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড এ থেকে কয়েক রকম হরমোন নিশ্চিত হয় এর একটি হচ্ছে প্রোলেকটিন হরমোন এ হরমোন ব্রেস্ট গঠন করে এবং দুধ নিঃসরণে সহায়তা করে কোনো কারণে এ হরমোনের পরিমাণ বেড়ে গেলে অবিবাহিত মেয়েদের স্তন থেকে দুধ নিশ্চিত হবার সম্ভাবনা থাকে মাথায় টিউমার হলে এ রোগ হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায় অন্য কোনো ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াতেও বেড়ে যেতে পারে এ হরমোনের স্বাভাবিক মাত্রা তবে চিন্তার কারণ নেই এর জন্যেও রয়েছে অত্যন্ত কার্যকরী ঔষধ কুশিং সিনড্রোম ঔষধ সাবনের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা না মানলে এ রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে চিকিৎসকের পরামর্শ তোয়াক্কা না করে যে ঔষধ খেতে বলল সাত দিন সেটা খেয়ে ফেলল সাত মাস যে ক্রিম ব্যবহার করতে বলা হলো সাত দিন তা ব্যবহার করছে দীর্ঘদিন এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে এ ধরনের সমস্যা কারণ এগুলোতে স্ট্যারয়েড থাকে যা দীর্ঘদিন ব্যবহারে শরীরের ক্ষতি করে শরীরের কোনো টিউমারের কারণে অতিরিক্ত স্ট্যারয়েড শরীরে তৈরি হতে পারে এতে চামড়া পাতলা হয়ে যায় গায়ে ফাটা দাগ পড়ে মোটা হয়ে যায় মাসিক অনিয়মিত হয় হাড় নরম হয়ে যায় ডায়াবেটিস স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক ইত্যাদি হতে পারে এ রোগের কারণে সুতরাং ঔষধ সাবনে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলুন আজ এ পর্যন্তই আমাদের ভিডিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন আল্লাহ হাফেজ